ഒരു ചെറിയ സിനിമ മൈ ഫാദർ മൈ ഹീറോ സാധാരണ സിനിമകളിലെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കുട്ടികളെ ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കണം എന്നാണ് കുട്ടികളെ ഉപദേശിക്കുക എന്നതിലുപരി മാതാപിതാക്കളെ ഉപദേശിക്കുക മാതാപിതാക്കളെ ഉപദേശിച്ചാൽ കൃത്യമായും ആ കുട്ടികൾ നല്ല രീതിയിൽ വരും മാതാപിതാക്കളെ കണ്ട് കുട്ടികൾ വളർണം മാതാപിതാക്കളെ ഹീറോ ആക്കുന്ന ഒരു തലമുറ അടുത്ത തലമുറ മാതാപിതാക്കളെ ഹീറോ ആക്കുന്ന രീതിയിൽ വരട്ടെ എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന എന്ന് ഉള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതാണ് മൈ ഫാദർ മൈ ഹീറോ എന്ന സിനിമ ഡിസ്കഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമായി സാധാരണ നമ്മുടെ സിനിമാ ചർച്ചകൾ പോലെ പല രീതിയിലുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ വന്നു സബ്ജക്റ്റുകൾ വന്നത് ആദ്യമൊരു ചിൽഡ്രൻസ് മൂവി ആയിട്ടായിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തത് ചിൽഡ്രൻസ് മൂവി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഐഡിയകൾ നല്ല രീതിയിൽ വളരണം ഡ്രഗ് മാഫിയ ഒരു സാധാരണ ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് മൂവിയുടെ പാറ്റേണിലേക്കായിരുന്നു പോയിരുന്നത് അതിൽ നിന്നും മറ്റ് ചർച്ചകളുണ്ടായി ചർച്ചകളിൽ നിന്നും പുതിയ സ്വാധീനങ്ങളുണ്ടായി ആ സ്വാധീനങ്ങളുടെ ബലത്തിൽ സോറി ചർച്ചകൾ മാറി വന്നതിൻ്റെ ബലത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് എത്തി ആ സബ്ജക്റ്റിന് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഗുരുകാരണവന്മാർ പലരും ആ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ എലിമെൻറ്റിലേക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ആദ്യം ഒരു എന്താ പറയുക സാധാരണ സിനിമ പോലെ ഒരു വൺ ലൈൻ ഉണ്ടായി പിന്നെ അത് തിരക്കഥയിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു കുറേ കാലത്ത് തിരക്കഥ രചനയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ എത്തപ്പെടുകയായിരുന്നു കാസ്റ്റിംഗ് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ഹീറോ വേഷം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിവേക് വിശ്വം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബിസിനസ് മാനാണ് പുള്ളി ബാംഗ്ലൂരുകാരനാണ് നായിക വേഷം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അർച്ചന സിംഗ് ആണ് അർച്ചന സിംഗ് കന്നഡത്തിലെ ഹീറോയിനാണ് സെയിം ടൈം എന്താ പറയുക ബാക്കി വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം പൂർണ്ണമായും ഇതൊരു പുതുമുഖ ചിത്രമാണ് ടെക്നിക്കൽ ക്രൂ എല്ലാവരും ഹൈലി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അഭിനേതാക്കളെല്ലാം പുതുമുഖങ്ങൾ തന്നെയാണ് പ്രധാന ലൊക്കേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എ ഇയിൽ ദുബായ് ഫുജേറ ഷാർജ പിന്നെ കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം തിരുവനന്തപുരത്ത് ബാലരാമപുരവും നെടുമങ്ങാടുമായിരുന്നു പ്രധാന ലൊക്കേഷൻസ് ഞാൻ പരസ്യ ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യുകയായിരുന്നു പരസ്യ ചിത്രങ്ങളിൽ ആദ്യം മൂർത്തി എന്ന് പറയുന്ന ആളിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു പരസ്യ ചിത്രങ്ങളുടെ കൺസെപ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് അസോസിയേറ്റ് ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ നിന്നും ഉള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഏകദേശം പത്തോളം വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി അതിൽ നിന്ന് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റായി സ്വതന്ത്രമായി പരസ്യ ചിത്രങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്തു എസ് യു ടിയുടെ ബി ആർ ഷെട്ടി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ എസ് യു ടിയുടെ നൈസ് നേഴ്സിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ കരിയർ എക്സലൻസിൻ്റെ പരസ്യമാണ് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്തത് ആ പരസ്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചെറിയ പരസ്യങ്ങൾ കുറേ ചെയ്തു അതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് വന്നത് ഇങ്ങനെ വളരെ വർത്തമാനകാലത്ത് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നതും ആ സബ്ജക്റ്റ് വഴി സിനിമ തിരക്കഥയാകുന്നതും പിന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും